హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం మోడర్న్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్లో కెమికల్ మెషినింగ్ అండ్ కెమికల్ మిల్లింగ్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం సో ప్రీవియస్గా మనం ఈ మోడర్న్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్లో చాలా వరకు వీడియోస్ మనం టాపిక్స్ చెప్పుకున్నాము అండ్ ఈరోజు అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ కెమికల్ మెషినింగ్ అంటే ఏంటి కెమికల్ మిల్లింగ్ అంటే ఏంటి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో నైన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన వీడియోస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ మెయింటెనెన్స్ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే మన ఛానల్లో మీరు చూసిన ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సో దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదు మీకు కావాల్సిన టాపిక్ ఏదైనా ఉంటే అది కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి సో అది మాకు బూస్టప్లో ఉంటుంది అండ్ మీకు ఒక కొత్త టాపిక్ కూడా వచ్చినట్టు ఉంటుంది అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం కెమికల్ మెషినింగ్ అండ్ కెమికల్ మిల్లింగ్ అంటే ఏంటి ఓకే సో అసలు కెమికల్ మెషినింగ్ అంటే ఏంటి మనం సాధారణంగా ఏ మెటల్స్ అయినా సరే కెమికల్స్ అటాక్స్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే అది అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నవ్వండి లేకపోతే ఏదైనా లిక్విడ్ అంది మీద పడిన కెమికల్ అంది మీద పడిన ఆ మెటీరియల్ దగ్గర కొంచెం మెటీరియల్ అనేది పోతూ ఉంటుంది ఓకే దాన్నే మనం కెమికల్ అటాక్ అంటున్నాం ఓకే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కెమికల్ మెషినింగ్ వాజ్ డెవలప్డ్ వేర్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ యూజింగ్ కెమికల్ రేజెంట్స్ ఆర్ ఏజెంట్స్ అంటే మనం ఈ కెమికల్ అటాక్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక వర్క్ పేస్ మీద మనకు కావాల్సిన విధంగా మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు అనే ఒక కాన్సెప్టే కెమికల్ మెషినింగ్ సో అది కూడా మనకి కొన్ని స్పెషల్ కెమికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వాడుతూ ఉంటారు ఓకే రేజెంట్స్ ఆర్ ఏజెంట్స్ కెమికల్ మెషినింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎంగ్రేవింగ్ మెటల్స్ అండ్ హార్డ్ స్టోన్స్ ఈ కెమికల్ మెషినింగ్స్ అనేవి హార్డ్ స్టోన్స్ కానీ లేకపోతే ఏవైతే ఇంకా మెషినింగ్ చేయడానికి అవ్వదో లేదు టఫ్గా ఉంటుంది సో ఈ ఏరియా మొత్తం చేయలేము అంటే కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ డిజైన్ ఉంటుంది సో అలాంటి వాటిలో మనం ఈ కెమికల్ మెషినింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ సో మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం కదా సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ అన్నీ ప్రింట్ అయ్యి వస్తూ ఉంటాయి సో అలాంటివన్నీ కూడా దీంతోనే తయారు చేస్తారు అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ సిప్స్ సో మనం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో అండ్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్లో వాడే అన్నీ కూడా మైక్రో ప్రాసెసర్ చిప్స్ అన్నీ కూడా దీంతోనే తయారు చేస్తారు పార్ట్స్ కెన్ బి ఆల్సో బి డీబర్డ్ బై కెమికల్ మీన్స్ సో కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పార్ట్స్ని కూడా ఈ కెమికల్ మెషినింగ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే డీబర్డ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఇప్పుడు మన మెయిన్ టాపిక్ ఏంటి అంటే కెమికల్ మెషినింగ్ మే బీ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ కెమికల్ మిల్లింగ్ అండ్ కెమికల్ బ్లాంకింగ్ సో కెమికల్ మెషినింగ్లో మెయిన్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి కెమికల్ మిల్లింగ్ అండ్ కెమికల్ బ్లాంకింగ్ కెమికల్ మిల్లింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ షాలో క్యావిటీస్ ఆన్ ప్లేట్స్ సీడ్స్ ఫోర్జింగ్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రూజన్ అంటే మనం కెమికల్ మిల్లింగ్ అనేది ఎక్కడ వాడతాము అంటే షాలో క్యావిటీస్ మనం ఏమైనా ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా ఒక ప్లేట్ మీద షీట్ల మీద లేదా ఫోర్జింగ్స్ మీద లేదా ఎక్స్ట్రూజన్స్ మీద దానికి మనం కెమికల్ మిల్లింగ్ వాడతాము కెమికల్ బ్లాంకింగ్ ఎక్కడ వాడతాము అంటే ఈ సిమిలర్ టు బ్లాంకింగ్ ఆఫ్ షీట్ మెటల్ విత్ ది ఎక్సెప్షన్ దట్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ బై కెమికల్ డిజల్యూషన్ రేదర్ దాన్ బై ఏ షీరింగ్ సో మనం బ్లాంకింగ్ అనే ఆపరే ఆపరేషన్ మనం చూసాము ప్రాసెస్ సో ఏం చేసాము అక్కడ ఒక డై వచ్చి మనకి ఆ హోల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్ చేసి ఆ పీసుని తీసింది ఓకే సో అక్కడ 
సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనం ఆ కెమికల్ యూజ్ చేసి అక్కడ మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేసాము అదే మెయిన్ డిఫరెన్స్ సో ఇప్పుడు కెమికల్ మిల్లింగ్ దాన్ని మనం సిహెచ్ఎం ఏంటి అనేది చూద్దాం కెమికల్ మిల్లింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ రిమూవింగ్ ది వర్క్ పీస్ మెటీరియల్ బై కెమికల్స్ సో ఏదైనా ఒక వర్క్ పీస్ మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేస్తుంది ఏ రిమూవ్ చేస్తుంది కెమికల్స్ అనేవి రిమూవ్ చేస్తాయి సో దాన్నే మనం కెమికల్ మిల్లింగ్ అన్నాం ఓకే దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్ అనేది ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇన్ కెమికల్ మిల్లింగ్ ద పార్ట్ టు బి మిషన్డ్ సో ఏదైతే మనం ఆ పార్ట్ని మిషనింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ ఏ కెమికల్ ఎచ్ఎంట్ సో ఎందులో ఆ వర్క్ పీస్ని ఉంచాలి ఇమ్మర్స్ చేయాలి ముంచాలి అంటే కెమికల్ ఎచ్ఎంట్ ఏదైతే ఉందో దాని లోపల ఒక ట్యాంక్ తీసుకొని ట్యాంక్ నిండా కూడా కెమికల్ ఎచ్ఎంట్ ఫిల్ చేసి దానిలో వర్క్ పీస్ అనేది ఉంచుతారు దట్ రిమూవ్స్ ది డిజైర్డ్ మెటల్ సో అది ఏం చేస్తుంది అంటే దానికి కావలసిన మెటల్ని ఆ మెటీరియల్ని ఆ కెమికల్ ఎచ్ఎంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మొత్తం కూడా తీసేస్తుంది ద ఏరియాస్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు మెషినింగ్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ది మెటీరియల్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రియాక్టివ్ సొల్యూషన్స్ మనం ఏదైతే ఏరియా ఆ వర్క్ పీస్లో ఏరియా మెషినింగ్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నామో అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే ఉండాలనుకుంటున్నామో అక్కడ మాత్రం మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక రెసిస్టెన్స్ లేదా రియాక్టివ్ సొల్యూషన్ అనేది అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఇది ఒక ట్యాంక్ అనుకుందాము ఇన్ దీని మొత్తంలో కూడా కెమికల్ ఎచ్ఎంట్ ఉందనుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక స్క్వేర్ ఒక రెక్టాంగులర్ అనుకుందాం ఒక రెక్టాంగులర్ వర్క్ పీస్ ఇలా ఉంది మొత్ ఇనిషియల్గా అయితే ఒకే లైన్లో ఉంది ఇది మొత్తం కూడా ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము అంటే ఈ ఏరియా మనకి మెషినింగ్ వద్దు అలాగే ఉండాలి కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అండర్ కట్ రావాలి ఓకే సో ఈ మె ఇదంతా కూడా మెటీరియల్ పోవాలి మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ వర్క్ పీస్ ఇలాగే ఉండాలి అండ్ ఈ చుట్టూ కూడా మనకి ఇలాగే ఉండాలి ఓన్లీ మనకేంటి ఈ పీస్ ఒకటే మెషినింగ్ కావాలి సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇదంతా కూడా ఒక మాస్క్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎక్కడైతే మనకి మెషినింగ్ అవసరం లేదో ఆ ఏరియా మాస్క్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి మిగతా ఏదైతే మనం మెషినింగ్ కావాలో ఆ ఏరియాలో మాస్క్ అనేది అప్లై చేయరు సో ఆ మాస్క్ని మనం ఏమన్నాము మెటీరియల్ రెసిస్టెన్స్ లేదా రియాక్టివ్ సొల్యూషన్ అన్నాం అది అప్లై చేస్తారు ప్రొటెక్ట్గా చేస్తుంది ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో చెయ్యదు ఎందుకంటే మనం మాస్క్ అనేది అప్లై చేయలేదు సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది కొంతసేపటికి ఇదంతా కూడా మెటీరియల్ పోతుంది ఈ మాస్క్ అనేది ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి అంటే మనం ఆ కెమికల్లో డిప్ చేయికి మునుపు ఈ మాస్క్ అనేది దానికి అప్లై చేయాలి ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు కెమికల్ మిల్లింగ్ యొక్క వర్కింగ్ అనేది చూద్దాం మనం ఒక ట్యాంక్ తీసుకున్నాము దానిలో ఎచెంట్ అనేది ఫుల్గా ఫిల్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఇన్ కెమికల్ మిల్లింగ్ ద వర్క్ పీస్ ఈజ్ ఫస్ట్లీ తరువులీ క్లీన్డ్ ఏదైతే మనం కెమికల్ మిల్లింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఆ వర్క్ పీస్ని ఫస్ట్ బాగా క్లీన్ చేయాలి తర్వాత ఆయిల్ కానీ గ్రీజ్ కానీ ఏవైనా ఆ వర్క్ పీస్కుంటే బాగా కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసి దాన్ని డ్రై చేయాలి పోర్షన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ టు బి మిషన్డ్ ఆర్ కోటెడ్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ ఏ మెటీరియల్ రెసిస్టెన్స్ టు ది కెమికల్స్ సో మనకి ఏదైతే ఆ వర్క్ పీస్లో మెటీరియల్ రిమూవ్ అవ్వకూడదు అది అలాగే ఉండాలి అనుకుంటున్నామో ఒక ప్రొటెక్టివ్ కవర్ కానీ కోటెడ్ కానీ ఆ రెసిస్టెన్స్కి కెమికల్ రెసిస్టెన్స్ అయ్యేలాగా దానికి ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఓకే దీస్ కెమికల్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మాస్కెంట్స్ ఈ ఏవైతే మనం దాని మీద ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో దాన్నే మనం మాస్కెంట్ అంటున్నాము ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఒక ప్లేట్ ఉంది సో ఆ ప్లేట్కి మాస్క్ మాస్కెంట్ అప్లై చేసింది 
ఒకటి ఉంది మాస్క్ అంటే అప్లై చేయలేదు అంటే రిమూవ్డ్ అని ఉంది ఇక్కడ సో ఇది ఉంది సో ఇక్కడ మనం ఆ ఏజెంట్లో దాన్ని డిప్ చేయగానే ఈ మెటీరియల్ పోతుంది ఇక్కడ కానీ మాస్క్ ఏదైతే ఉందో దాని అది పోదు ఓకే దీస్ కెమికల్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కాల్డ్ మాస్కెంట్స్ అండ్ ఇంక్లూడ్ మెటీరియల్ లైక్ వెనైల్ ప్లాస్టిక్స్ అండ్ నియోప్రైన్ రబ్బర్ విత్ ఏ రెజిన్ బేస్ సో ఈ మాస్కెంట్స్ ఏంటి అంటే ఎలా ఉంటాయి అంటే వెనైల్ ప్లాస్టిక్స్ నియోప్రైన్ రబ్బర్ విత్ ఏ రే రెజిన్ బేస్ సో వీటిని మాస్కెంట్గా వాడతారు ఆఫ్టర్ మాస్కెంట్ కోటింగ్ ఈజ్ క్యూర్డ్ ద మాస్కెంట్ ఈజ్ కట్ అండ్ స్ట్రిప్ ఓవర్ ఆఫ్ ది పోర్షన్ టు బి మిషన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ స్క్రబ్బింగ్ నైఫ్ అండ్ ఏ టెంప్లెట్ మనం బిఫోర్ ఈ ఎచ్ఎంట్లో దాన్ని డిప్ చేసే ముందే ఏం చేస్తామంటే ఆ మాస్కెంట్ని ఒక కోటింగ్లో దాని మీద అప్లై చేసి క్యూర్ అయ్యే వరకు ఉండాలి ఓకే సో అది ఆరిన తర్వాత క్యూర్ అయిన తర్వాత మాత్రమే అందులో డిప్ చేయాలి లేదంటే అది కూడా పోతుంది ద వర్క్ పీస్ ఈజ్ దెన్ డిప్లీ డిప్డ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ టు ది ట్యాంక్ కంటైనింగ్ కెమికల్ ఎచ్ఎంట్ సో అప్పుడు మనం కంప్లీట్గా డిప్ చేస్తాము దిస్ ఎచ్ఎంట్ అటాక్ ఎక్స్పోజ్డ్ సర్ఫేస్ అండ్ డిజాల్వ్డ్ అవే ది మెటల్ సో ఎప్పుడైతే ఈ మెటీరియల్ని అందులో డిప్ చేశారు ఈ ఎచ్ఎంట్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కడైతే కవర్ అవ్వలేదో అంటే మాస్క్ ఎంట్ లేదో ఆ ప్లేస్ మొత్తాన్ని అటాక్ చేస్తుంది అటాక్ చేసి అక్కడ ఉన్న మెటీరియల్ మొత్తాన్ని తీసేసిపోతుంది ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ది మెటీరియల్ టు ఏ రిక్వైర్డ్ డెప్త్ సో మనం ఎంత డెప్త్ వరకు మెషినింగ్ అనేది కావాలి మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవ్వాలి ద వర్క్ పీస్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది బాత్ సో ఆ డెప్త్ అనేది కటింగ్ అయిన తర్వాత ఆ బాత్ నుంచే మేము వర్క్ పీస్ అనేది తీసేస్తారు డిమాస్క్డ్ అండ్ క్లీన్డ్ తరువులి సో దాని తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఆ మాస్క్ ఏరియా ఉంది కదా దాన్ని బాగా క్లీన్ చేసి డిమాస్క్ చేసి క్లీనింగ్ అనేది బాగా చేస్తారు సో ఇది అప్పుడు ఏమవుతుంది మాస్క్ ఉన్న ఏరియా మాస్క్ ఎట్ ఉన్న ఏరియా మెషినింగ్ అవ్వదు కాబట్టి ఒరిజినల్గా ఉంటుంది అండ్ మనకి ఎక్కడైతే మెషినింగ్ కావాలో అదంతా కూడా మెషినింగ్ అయిపోతుంది ఓకే ఇది మిల్లింగ్ సో ఇక్కడ యాక్యురసీ వచ్చేసరికి మనం చాలా చాలా ప్రెసిషన్ ఉంటుంది ఇందులో అండర్ ఆప్టమం కండిషన్ సిహెచ్ఎం కెమికల్ మిషినింగ్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ టాలరెన్స్ విత్ ఇన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పాయింట్ నాట్ వన్ ఎంఎం సో చూసారు కదా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పాయింట్ నాట్ వన్ ఎంఎం దీని యొక్క కెమికల్ మిల్లింగ్ యొక్క యాక్యురసీ అండ్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ సర్ఫేస్ ఫినిష్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫైవ్ మైక్రోమీటర్స్ సో దాని యొక్క దాన్ని మనం మైక్రోన్స్ అని కూడా అంటాము కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఆ సర్ఫేస్ ఫినిష్ కూడా హై సర్ఫేస్ ఫినిష్ ఉంటుంది అల్యూమినియం అలాయ్ సోర్స్ బెటర్ సర్ఫేస్ ఫినిష్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ మైక్రోమీటర్ సో ఇక్కడ అల్యూమినియం అలాయ్స్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ సర్ఫేస్ ఫినిష్ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఈ కెమికల్ మిల్లింగ్లో ఓకే సో ఇప్పుడు కెమికల్ మిల్లింగ్ యొక్క అప్లికేషన్ చూస్తే కెమికల్ మిల్లింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ డెకరేటివ్ ఆర్టికల్స్ సో ఎక్కువగా డెకరేటివ్ ఆర్టికల్స్ని తయారు చేయడానికి కెమికల్ మిల్లింగ్ వాడతాము ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ అదర్ అప్లికేషన్స్ సచ్చెస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ మనం అందరూ చెప్పుకున్నాము స్టార్టింగ్లో ఎంగ్రేవింగ్ మెషినింగ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ షా పార్ట్స్ అండ్ ఫర్ మెషినింగ్ ఆఫ్ ఏ పోర్షన్ ఆర్ ద ఎంటైర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఫోర్జింగ్ క్యాస్టింగ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ రాడ్ ప్రొడక్ట్స్ సో మనకి ఎక్కడైతే స్పెషల్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రూవ్స్ కావాలో లేకపోతే ఆ ఏరియా నుంచి మనం తీసేయాలో అలాంటి వాటిలో చూసారు కదా మెషినింగ్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం కెమికల్ మిల్లింగ్స్లో తయారు చేస్తూ ఉంటారు సో అడ్వాంటేజ్కి వచ్చేసరికి ద ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ ఎఫిషియంట్ ఫర్ మేకింగ్ ఇంట్రికేట్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ సర్ఫేస్ ఆన్ వెరీ లార్జ్ వర్క్ పీస్ ఒక పెద్ద వర్క్ పీస్ మీద మనం ఒక కాంప్లెక్స్ సర్ఫేస్ అనేది మెషినింగ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇది ఎఫిషియంట్ వే ఏ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆర్ సర్ఫేసెస్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్ మే బీ మెషిన్ డెట్ ఏ టైమ్ సపోజ్ ఒక పార్ట్ మీద ఒకటి మెషినింగ్ చేయాలి ఇంకో పార్ట్ మీద ఇంకొక మెషినింగ్ చేయాలి ఇంకొక పార్ట్ దగ్గర వేరే దగ్గర మెషిన్ చేయాలి సో మనం ఆ పార్ట్లన్నిటిని కూడా ఒకేసారి ఆ కెమికల్ మిల్లింగ్ అనేది చేయొచ్చు 
डेलिकेटेड पार्ट्स मे बी मिशन वितौट डिस्टारशन सिंस नो कटिंग फोर्स आर् इनवाल सो मन एपड़े मिशन की कटिंग मिशन मन वाटे काबी सो असल आ पार्टने मन की डेलीकेटेड पार्टना सर एमेंटे डिटोरेशन अव सो अभी डैमेज अव सो प्रतीदा की अडवांज़ डिजडवांटेज उ कदा सो अदे द प्रासेस हाज दि फाइंग डिजडवांटेज सेफ्टी इन हाँ अंड स्टोरी कैमिकल ईज एसेयल सो मन की वाड़े कैमिकल एजेंट एद अदी दिन ओक हाँ अंड स्टोरेज चाल चला सेफ्टी अने क्रिटिकल नीड्स एडक्वेट वेषन अंड गुड सर्क्युशन आफ् एयर सो दा की आ कैमिकल का आपरेशन अटी अडक्वेट वेषन उ अंड एयर सर्क्युशन अने करक्ट उ मुख्य कैमिकल के सम सर्फेस डैमेज मे बी अकर् बिकाज आफ् दि प्रिफेल एचिंग अंड इंटरग्रान्युलर अटाकसारी मन पार्टी हो वर्क पीस ओक इंटर्नल सारी आ कैमिकल इंट्राग्रान्युलर अटाको सो आ वर्क पीस को सारू अदी डैमेज अवकाश ओके सो इधी कैमिकल मिल या वर्किंग अंड अकेशन अडवांज अडवांटेज डिस्डवांटेजेस सो अवी अर्थमें डे अड़केंट मैं ान सबस्क्रैब् चुस्को शेर चयें लाइक् अं प्रती वीडियो की कामेंटी थैंक यू थैंक फर् वाचिंग